గుడ్ మార్నింగ్ గాయస్ సో ఇప్పుడైతే మేము రెడీ అయిపోయాము టైం అయితే ఫైవ్ థర్టీ అయిపోయింది ఇంకా అదిగో ఇషాంత్ నిద్రపోతున్నాడు ఇషాంత్ లేపేసిన తర్వాత వాడికి బాత్ చేయించేసి ఇంకా దర్శనానికి బయలుదేరాలి అక్కడ అంటే మంత్రాలయంలో దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చుట్టుపక్కల ఊర్లు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ అంతా కూడా చూసుకొని ఇంకా మహానంది స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట సోయా దిస్ ఇస్ ఫర్ ఐమ్ వేరింగ్ రైట్ నా సో ఇది ఎప్పుడో తీసుకునే డ్రెస్ అనమాట అండ్ దట్స్ ఇట్ దర్శనంకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం బాయ్ బాయ్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు చెప్పు హలో హలో హాయ్ నో నో ఐస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో అయితే మంత్రాలయం ట్రిప్ కంటిన్యూషన్ వీడియో అనమాట పార్ట్ వన్ వీడియో ఇది మొత్తం ఒకే వీడియోలో పెట్టాలంటే కనుక థర్టీ మినిట్స్ అబోనే వస్తుంది సో అందుకనేసి నేను ఇలా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను మీకు కూడా చూడటానికి బోర్ కొట్టదు అనేసి ఇదిగోండి ఇంకా మార్నింగ్ మార్నింగ్ రెడీ అయిపోయి సిక్స్ కల్లా మేము స్టార్ట్ అయిపోయాం దర్శనానికి ఆ టైంలో అయితే తొందరగా దర్శనం అయిపోతుంది అని చెప్పేశారు సో అందుకనేసి మేము కొంచెం టీ అది తాగేసుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట ఇదిగోండి నడుస్తూ ఉన్నాము మళ్ళీ శాంతిని రెడీ చేయడానికి మాత్రం నాకు చాలా టైం పట్టేసింది మాస్క్ పెట్టుకోమంటే అసలు పెట్టుకొని అన్నాడు మేమందరం పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా చూసి నేను కూడా మాస్క్ పెట్టుకుంటా అన్నాడు ఇదిగోండి ఈ దారి అంతా కూడా అలా విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి మీకు డివైడర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఇలా విగ్రహాలు అవి పెట్టున్నారనమాట అంటే టెంపుల్కి వెళ్ళే దారి అంతా కూడా ఇలా విగ్రహాలు చిన్న చిన్న కట్టడాలు ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది గుడి ఎంట్రన్స్ అండి ఈ ఆర్చ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా దేవాలయం కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అంట అమ్మ బాబో ఇది దీన్ని చూసి అయితే మాకు చాలా భయం వేసింది పెద్ద పెద్ద కొమ్మలు ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏది రాసినా సరే కన్నడలో అండ్ తెలుగులో ఇంగ్లీష్ అండ్ కుదిరితే హిందీలో కూడా రాస్తున్నారు సో నాలుగు లాంగ్వేజెస్ అయితే మీరు చూడగలుగుతారు ఇక్కడ కర్ణాటక వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారంటండి ఇక్కడ చూడండి మాస్కులు అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ ఏవో సం పూజ సామాగ్రి అమ్ముతున్నారు పూలు కనిపిస్తాయి తీసుకోమని అండ్ ఇప్పుడైతే మనం గుడి లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా మనకి రాఘవేంద్ర స్వామి మంత్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా అలా బోర్డ్స్ మీద రాసి ఉన్నారు మీకు చక్కగా కూర్చోవడానికి అండ్ ఫోటోషూట్స్ దిగడానికి పిల్లల్ని బాగా ఆడిపించడానికి చాలా రకాలు మీరు చూడగలుగుతారు ఇక్కడ చూడండి చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ సమ్ గ్రాస్ ఇవంతా కూడా వాళ్ళు చుట్టూ సైడ్స్ పెంచారనమాట బాగా చాలా పెద్ద ప్లేస్ అండి రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయం ఏదైతే ఉందో చాలా పెద్ద ప్లేస్లో ఉంది ఇదైతే ఇక్కడైతే ఎప్పుడైనా వర్షం పడినప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఉంటారంట సో చూడండి ఇంకా మనమైతే గుడి వైపు వెళ్ళిపోతున్నాము చుట్టంతా కూడా ఇలాగే ఉంది ఇక్కడ చెప్పులు విడిచేసి మేము లోపలికి అయితే వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ చెప్పులు విడిచేదానికి వచ్చాము ఈ వీడియోలో అయితే మంత్రాలయం టెంపుల్ దర్శనం అండ్ పంచముఖి మాత్రమే నేను షూట్ చేయగలిగానండి తుంగభద్ర నది అండ్ తర్వాత విచ్చాలి అండ్ మహానంది ఇవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూషన్ వీడియోలో పెడతాను పార్ట్ టూగా అంటే పార్ట్ త్రీగా పెడతాను సో ఇప్పుడైతే గుడి లోపలికి ఎంటర్ అయిపోదాం ఇక్కడైతే ప్రసాదం తీసుకుందామనేసి అక్కడికి వెళ్ళారు మా హస్బెండ్ అండ్ పక్కనే గోశాల అదంతా కూడా ఉందండి ఇదైతే చూస్తున్నారు కదా ఇది రథం అనమాట గుడి లోపల అయితే షూట్ చేసేదానికి లేదండి ఇక్కడ చూడండి మంచిగా కృష్ణుడి విగ్రహాలు అవి కట్టున్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మాత్రమే చాలా వరకు ఫోటోషూట్ దిగుతున్నారు అంటే ఫొటోస్ తీసి మనకి ఇస్తారు కదా ఇన్స్టెంట్గా ఆ వాళ్ళు ఇక్కడ రాఘవేంద్ర స్వామి బొమ్మ ఉంది కదా అక్కడ ఫోటోషూట్ లేదంటే ఇక్కడ ఫోటోషూట్ 
ఒక ఫోటో రెండు ఫోటోలు అలా తీసి మనకి ఇన్స్టెంట్గా ఇచ్చేస్తున్నారు మేము కూడా ఒక ఫోటో దిగాము ఇక్కడైతే మాంచాలమ్మ గుడండి ఇది ఈమె గ్రామ దేవత అంట ఇక్కడ ఈమె కోరిక మేరకు రాఘవేంద్ర స్వామి ఇక్కడ నిలయం ఉన్నారంట సో మాంచాలమ్మ అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ధనం పెట్టుకున్న తర్వాత మనం దర్శనానికి అయితే వెళ్తున్నారు ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా కట్టారు ఈ చిన్నపిల్లలు అయితే మంచిగా ఫోజులు ఇస్తున్నారు కృష్ణుడు ఎలా పెట్టారు అలాగా ఫోటోషూట్స్ అవి బాగా దిగుతున్నారు ఇక్కడైతే గుడి లోపల అయితే ఫోటోషూట్స్ అవి ఫొటోస్ తీయడం లేదండి అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా ప్యాంట్స్ వేసుకున్నా సరే పైన షర్ట్ అయితే ఉండొద్దని చెప్పారు ఏమీ ఉండకూడదు అంట పైన షర్ట్ కానీ లేకపోతే టవల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండకూడదని చెప్పారు ఎంట్రన్స్లోనే సో అందువల్ల షర్ట్ అది తీసేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాము ఇదిగోండి ఎన్ని క్యూ లైన్స్ ఉన్నాయో చూసారా మొత్తానికి అయితే మా దర్శనం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇదిగోండి మా లిషాంత్ అయితే ఏడ్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ డాడీ ఏవో బుక్స్ కొందామని పక్కకి వెళ్తే వాళ్ళ డాడీ కావాలని గోవాలి అనమాట ఇదండి మెయిన్ గుడి అయితే గర్భగుడి అంటారు కదా ఆ పైన గోపురం ఏదైతే ఉందో అక్కడ రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనం ఉంది ఆ ప్లేస్లోనే కొంచెం వేరే వాళ్ళవి కూడా బృందావనాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇంకైతే మా దర్శనం అయిపోయింది సో యా రీసెంట్గానే ఒకటి అనుకున్నాను అనమాట మనం ఎక్కడికి ప్లేసెస్ వెళ్ళినా సరే అక్కడ నుంచి ఏదన్నా ఒక చిన్న బొమ్మ తేవాలి అని అంటే గుర్తుగా ఇక్కడికి వెళ్ళాం ఇక్కడికి వెళ్ళాం అని చెప్పి ఒక బొమ్మ లేకపోతే ఇంకోటో కొనుక్కొచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో బయటికి రాగానే నాకు ఇలా రాఘవేంద్ర స్వామి బొమ్మ అమ్ముతూ కనిపించారనమాట తీసేసుకున్నాను అక్కడ ఇక్కడ చూడండి మంచి కూర్చోడానికి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ బాగా ఫోటోలు దిగడానికి కూడా బాగా అరేంజ్ చేస్తున్నారు గోశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి కంకణాలు అవి ఉంటాయి కదా రాగివి అలాంటివి అవి అవన్నీ అమ్ముతూ ఉన్నారు మోస్ట్లీ ఇక్కడ చాలా కనిపిస్తాయి ఇలాంటివి సో మంచి దెబ్బకి ఇలా మాకు విండోస్ అన్నీ కూడా ఇలా అయిపోయినాయి పొద్దు పొద్దున్నే మీ వాడికి చిప్స్ తినిపిస్తున్నారు అనకండి మళ్ళీ ఏదో ఊరికే తినిపిస్తున్నాం మార్నింగ్ అయితే వాడు పాలు తాగేశాడు ఇప్పుడైతే ఇంకా మేము ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా పపాయ తోటలు అనమాట చాలా దూరం వరకు ఈ పపాయ తోటలు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి తుంగభద్రా నది అండి మీకు నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ వీడియోలో నేను తుంగభద్రా నది అండ్ రాఘవేంద్ర స్వామి ఉన్న ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియో కొంచెం లెంత్ అయింది అనుకోవద్దు ఎందుకంటే సాధ్యమైనంత వరకు నేను కట్ చేసే మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనవసరమైనవన్నీ పెట్టలేదు చాలా పెద్ద నది అండి చాలా దూరం ఉంది ఈ నది అయితే కానీ చాలా బాగుంది తెలుసా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఇంకా చాలా చాలా బాగా నచ్చేసింది నాకైతే మస్ట్గా మీరు చూడాల్సిన ప్లేసెస్లో మంత్రాలయం ఒకటి ఇంకా ఎవరైనా మంత్రాలయం విజిట్ చేయకపోతే మంత్రాలయం త్వరలోనే ప్లాన్ చేసుకోండి వెళ్ళేదానికి ఇప్పుడైతే పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి అంటారు కదా సో అక్కడికి వచ్చాము మంత్రాలయం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని వచ్చేస్తే బెస్ట్ అనమాట ఇవన్నీ మంచి మంచి ప్లేసెస్ అండి చూడటానికి ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళామంటే అక్కడ షాప్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒకటే ప్రైజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఒక్క ఫ్రేమ్లో రాఘవేంద్ర స్వామి చరిత్ర మొత్తం ఉందన్నమాట అక్కడ పైన మూడు లాంగ్వేజెస్లో రాసి ఉన్నారు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అవి కూడా ఈ పక్కన రాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా అటు వెళ్తే మంచిగా మనకి పుష్పక విమానం ఇలా అంటారు కదా అలాంటివన్నీ కూడా చూడొచ్చు మీకు అవి కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇదైతే ఆంజనేయ స్వామి పాదుకలు అంటండి ఆయన అక్కడ అడుగు వేశారనో ఏదో చెప్పారు అప్పుడు మాకు సో అక్కడ అందరూ దండం పెట్టుకొని ఆ బొట్టు కూడా పెట్టుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ కొండలేనండి కొండల మీదే ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉందన్నమాట ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగుంది కదా పెయింటింగ్ అయితే ఇక్కడ మేము ఏం చేసామంటే ఫొటోస్ అవి నిషిద్ధం అని రాసున్నారు కదా కానీ అక్కడ పూజారిని ఇట్లా మాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు చెప్పండి గర్భగుడిని అయితే తీయము విడిగా తీస్తామని చెప్పేసరికి ఆయన ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట వినండి రాఘవేంద్ర స్వామి వారు ధ్యానం చేసిన స్థలం పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇక్కడ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం ఇచ్చినారు ఆంజనేయ స్వామి నరసింహ గరుడ ఐగ్రీవ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ అర్థం కావట్లేదు కదా విన్నారు కదా ఇప్పుడైతే ఈ మెట్లు చూడండి పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి నేనే దిగలేకపోయాను ఇంకా పెద్దవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో సో చిన్నగా అవి పట్టుకొని దిగామన్నమాట మొత్తానికి ఇప్పుడైతే నేను రాళ్ళు అని చెప్పాను కదా ఇటు పక్కకు వెళ్తే మనకు అవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి పుష్పక విమానము బెడ్ దిండు తర్వాత వాళ్ళు అంటే పడుకున్న షేప్లో ఉంటుంది అది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట 
ఆ వెనకాలే వేరే అమ్మవారి గుడి కూడా ఉంది అది కూడా మనం విజిట్ చేసుకోవచ్చు అలా వెళ్తే ఇది వచ్చి పుష్పక విమానం షేప్ అండి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా అదేమో బెడ్ దిండు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చక్కగా చూడొచ్చు అనమాట ఇలాంటి అద్భుతాలు చూడటానికి మంత్రాలయంలో ఒక ఛాన్స్ అయితే దొరికింది మనకి సో ఎవరు మిస్ చేసుకోవద్దు కుదిరితే ఒకసారి విజిట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి ఇక్కడ చూడండి ఈ చిన్న రాయి మీద అంత పెద్ద కొండ ఎలా నిలుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి అద్భుతాలు విచిత్రాలే కదా చూడండి గ్యాప్ ఉంది అయినా సరే అంత పెద్ద రాయి దాని మీద ఉందంటే అసలు ఏదో ఒకటి సైన్స్ దాంట్లో దాగుందనే చెప్పచ్చు ఇప్పుడైతే శ్రీ ఎరకలమ్మ దేవస్థానానికి మనం వెళ్తున్నాం అనమాట ఇదంతా కూడా పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఇప్పుడైతే అమ్మవారి గుడి దాకా వెళ్తున్నాం పరిగెత్తాల కొంచెం నడవాలండి ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి నడవాలి ఇక్కడ చూడండి అసలు ఇది ఎంత స్లోప్ గా ఉందంటే ఎక్కడ పడిపోద్దా అనిపిస్తుంది కింద అంతా కూడా సపోర్ట్ ఏం లేకుండా ఆ రాళ్ళన్నీ కూడా అలా ఉన్నాయన్నమాట అలా ఫామ్ అయ్యి ఉన్నాయంటే అసలు ఎంత గ్రేట్ ఇక్కడంతా కూడా మనకి మంకీస్ వెల్కమ్ చెప్తున్నాయన్నమాట అమ్మవారి గుడికి రండి అనేసి గుడి మెట్లు ఎక్కుతాం కదా అక్కడే గంట ఉందండి లోపల అయితే చిన్న గుడి అక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు వీడియో తీయొద్దు అని సో మొత్తానికి ఏదో అలా అలా వీడియో తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ కూడా వీడియో పెట్టాలి మన వ్యూస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మంచిగా విజిట్ చేస్తారు ఇలాంటి అందమైన అద్భుతమైన ప్లేసెస్ అని చెప్పేసి నేను వీడియో తీయడం జరిగింది ఆ కొండలు కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సన్న సన్న సందులు ఉన్నాయి బట్ అక్కడ రాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అద్భుతాలు లెక్కనే మనం అనుకోవచ్చేమో ఇప్పుడైతే ఇంకా ఇక్కడ దర్శనం అది కూడా అయిపోయింది అదండి గర్భగుడి అంటే గర్భ గర్భగుడిలోకి అది ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఆయన గద అండ్ ముందైతే నాగపడగలు ఉన్నాయి సో ఆ పెయింటింగ్స్ బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తాయి చూడండి ఎంత ఎంత బాగుందో అప్పటి గద అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అలాగే జాగ్రత్తగా పెట్టారనమాట ముందైతే ఆయన పాదుకులు ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడైతే ఇంకా మనం కొంచెం షాపింగ్ చేద్దామని వెళ్తే అందరూ కూడా ఒకటే ప్రైస్ చెప్తున్నారండి ఒక షాప్లో ఉన్న ప్రైజే ఇంకా మిగతా షాప్స్లో కూడా ఉంది సో ఫిక్స్డ్ ప్రైజెస్ అనమాట వీళ్ళంతా కూడా హ్యాండ్ మేడ్ చేస్తారనమాట వీళ్ళు అంటే ఆ షాప్ ఓనర్సే అవన్నీ కూడా తయారు చేస్తారంట సో అందుకని వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ చెప్తున్నారు ఏది తీసుకున్నా హండ్రెడ్ అని చెప్తున్నారు అదే ప్రైస్ ఏ షాప్లో వెళ్ళినా మనకి చెప్తున్నారనమాట సో ఇంకా మనం బార్గెయిన్ చేసేదానికి అవకాశం లేదు మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయ్యేసరికి పెద్ద షాప్స్ అవి కూడా ఏం తీయలేదండి అండ్ ఇదండి ఇంతటి వీడియో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మాత్రం తుంగభద్రా నది రాఘవేంద్ర స్వామి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్న అంటే పడుకున్న ప్లేస్ తర్వాత అప్పనాచార్య ఇల్లు ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఆయన ఉన్న ప్లేసెస్ ఆయన తిరిగిన ప్లేసెస్ అండ్ మహానంది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పెడతాను పార్ట్ టూ వీడియోలో సో ఆ వీడియో కూడా ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఆర్జీ బ్లాగ్స్ ఇన్ గార్